एवरी वन हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू ऑनलाइन पाठशाला एंड इन ऑनलाइन पाठशाला टूडे वी आर गोइंग टू डू सर्फेस टेंशन तो माई नेम इज गौरव गुप्ता टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सर्फेस टेंशन इसमें आज हम लोग करेंगे एक्सेस प्रेशर विल सी वॉट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर सर्फेस टेंशन ऑल्सो हम देखेंगे वॉट इज सर्फेस एनर्जी तो कैसे हैं आप सब लोग हेलो रंजन हाई दीप हेलो कृतिका अलीशा प्रतीक्षा ओके ऑल द रेगुलर स्टूडेंट्स आर हियर इट सीम्स है ना साकेर इज देयर खुशी रीता बहुत बढ़िया ग्रेट टू सी ऑल स्टडी मेट नाइस नेम ओके चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है ना तो टुडे सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बी इट योर इलेवेंथ का स्कूल एग्जामिनेशन और बी इट योर नीट एग्जामिनेशन सभी में इससे क्वेश्चन आते ही है फॉर्मुला बेस्ड होता है इजी पीजी होता है हल्का फुल्का सा टॉपिक है कुरकुरे जैसा सो डोंट वरी अबाउट इट है ना बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा वेदांतु मेडिकल मेडिजी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन और एक छोटा सा हम सभी के लिए गुड न्यूज भी है लेट मी टेल यू वॉट इज द गुड न्यूज राइट आप एंड्रॉइड में ऐप कहां से इंस्टॉल करते हैं बच्चों सभी लोग ऑब्वियसली प्ले स्टोर से करते हैं अभी अगर आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो गुड न्यूज ये है कि वहां पे एक पोल चल रहा है एक वोट चल रहा है बेस्ट एप्स का ठीक है तो यूजर्स चॉइस ऐप का वहां पे वोटिंग चल रहा है अगर आप उसमें जाएंगे यूजर्स चॉइस में तो सबसे मजे की बात यह है टॉप टेन एप्स में गूगल के वेदांतु का नाम है तो आप सभी को वेदांतु को ऊपर करना है उसको वोट करना है ताकि वो अवार्ड वेदांतु का ऐप जीत पाए राइट तो बिल्कुल प्ले स्टोर खोलना आप सभी लोग वहां पे आपको यूजर्स चॉइस अवार्ड मिलेगा वहां पे आप ऐप वाले सेक्शन में जाएंगे वेदांतु का ऐप दिखाई देगा डू वोट इट ठीक है हमारा वेदांतु वहां पर फेमस होना चाहिए भाई ठीक है फर्स्ट रैंक आनी चाहिए उसकी ओके चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले नाउ या दैट्स अ ग्रेट न्यूज इज एंटेड बहुत बढ़िया न्यूज है चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन की कहानी है ना सबसे पहले हम लोग सरफेस टेंशन को थोड़ा फील करेंगे क्योंकि अगर फील आ गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है उसको सॉल्व करना है ना चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कुछ फिनोमिन होते हैं जो आप डेली लाइफ में एक्चुअली ऑब्जर्व करते हो बट पता नहीं कभी आपने उसके बारे में सोचा है या नहीं सोचा है ना तो आज सोचने पे आपको मजबूर कर दिया जाएगा यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या फिनोमिन है तो अगर आप किसी भी वाटर बॉडी को देखेंगे स्पेशली जो गंदा पानी होता है या फिर जो वाटर बहुत टाइम से कहीं पे है है ना बहुत टाइम से उसको मान लो क्लीनिंग नहीं करी है इकट्ठा हो गया है तो ऐसे बोलते हैं ना जनरली कि पानी इकट्ठा नहीं हो दिन होने देना चाहिए अदरवाइज मच्छर पैदा हो जाते हैं उसमें है ना ये सब आपको पता है तो अगर आप ऐसे पानी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो समटाइम्स इंसेक्ट जो होते हैं या फिर मॉस्किटोज जो होते हैं वो बड़ी आसानी से उस पर फ्लोट कर पाते हैं ना देखो ये मस्त मजे से फ्लोट कर रहा है ऑल्सो अगर आपको एक पतली सी पिन ले लेंगे तो वो पिन भी वहां पे फ्लोट करता है तो मतलब दिस पिन इज फ्लोटिंग इजीली अब ये जो फ्लोटेशन हो रहा है यहाँ पे मतलब ये असल में फ्लोटेशन नहीं है असल में ये बॉयंट फोर्स की वजह से नहीं है है ना बॉयंट फोर्स की वजह से तो तब होता है जब इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ेगा वहां पे तो जितना ज्यादा वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स होता है ये हमने पढ़ा है बट यहां पे फ्लोट करने का रीजन अलग है उस रीजन को हम प्यार से बोलते हैं सरफेस टेंशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा थोड़ी देर बाद जब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा ट्रैम्पोलिन का है ना ट्रैम्पोलिन होता है ना जिसके ऊपर आप जंप करते हैं ऐसे तो ये एक जो सर्फेस होता है वॉटर का ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है ऑलरेडी इसको किसी ने स्ट्रेच करके रखा है मैं बताऊंगा किसने स्ट्रेच किया है ये कोहेशन फोर्स की वजह से हुआ है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है उसकी वजह से होता है बेसिकली हमें इस स्लाइड से क्या क्या सीखना है हमें यहां पे ये सीखना है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत हल्के फुल्के से या फिर अगर कोई पिन है बहुत हल्का सा तो ये जाके वहां पे आराम से रेस्ट कर पाता है सरफेस पे बिकॉज सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिम्पल्स फॉर्म हो जाते हैं देखो ये इनको हम डिम्पल्स बोलते हैं है ना डिम्पल समझ में आता ही होगा आपको तो ये यहाँ पे वाटर वाले डिम्पल है गालो वाले नहीं है तो ये देखो यहाँ पे डिम्पल्स ऐसे फॉर्म हो गया देखो हल्का सा डिम्पल यहाँ पे हल्का सा डिम्पल यहाँ पे है ना और यहाँ पे भी जहां पे आपकी निडिल है वहां पे भी डिम्पल्स फॉर्म हो गए हैं चलिए अब समझेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डिम्पल इससे क्या होता है सबसे पहले ये जो कुछ भी यहाँ पे कहानी हमने देखी उसका रीजन क्या है उसका एक ही रीजन है सरफेस टेंशन है ना चलिए ये देखिए एक बार इ
दूसरा एक और फिनोमिनन है फिनोमिनन नंबर टू जब आप एक कोई बीकर लेते हो और उसमें एक बहुत पतला सा बहुत पतला सा कोई ट्यूब डाल देते हो जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं तो क्या हम जनरली देखते हैं मच्छर का डिम्पल मच्छर का डिम्पल नहीं था पानी का डिम्पल था है ना तो हम जनरली क्या देखते हैं कि ये जो पतली सी ट्यूब आपने इसके अंदर डाली है उसमें थोड़ा वाटर का लेवल राइज हो जाता है ना बहुत सिंपल सी बात है देखी होगी आपने और आप लोग तो बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप ये भी पढ़ते होंगे कि जैसे वॉटर हम रूट्स में देते हैं प्लांट्स को बट वो वॉटर ऑल द वे पूरे आ, मतलब ट्री में ऊपर चला जाता है राइट सो so, वहां पर भी असल में कैपिलरी एक्शन ही होता है रूट से लेके स्टेम से होता हुआ ऊपर लीव्स तक वो पहुंच जाता है तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली कैपल एक्शन ओनली तो ये कैपिलरी एक्शन के पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पीछे जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो फाइनली तो वैसे सरफेस टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है बट हम लोग इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन है ना तो असल में रीजन यहां पे भी सरफेस टेंशन ही है क्योंकि सरफेस टेंशन इज अ रिजल्ट ऑफ कोहेशन है ना तो यहां पर एक्चुअली एक फोर्स होता है बच्चों आपको पता होगा एडहेसिव फोर्स तो जो वॉटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होता है कोहेसिव फोर्स तो इस केस में एडहेशन बहुत ज्यादा होता है एडहेशन मतलब कि इस सरफेस यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर राइज कर जाता है कुछ लिक्विड्स uh, होते हैं जैसे कि मर्करी उसमें कोहेशन बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे कैपिलरी राइज की बजाय कैपिलरी फॉल हो जाता है इसको हम बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज का टॉपिक हमारा जनरली सरफेस टेंशन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा कैपिलरी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट क्योंकि ये फिनोमिन रिलेटेड है सर्फेस टेंशन से इसलिए आपको यहां पर यह बताया गया है ठीक है चलिए बच्चों बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं और वो मॉस्किटो के डिंपल फॉर्म होने वाला एग्जाम्पल आप याद रखना उसकी जरूरत पड़ेगी आपको है ना चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कहानी डेफिनेशन देख लेते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आखिर क्या होती है देखो डेफिनेशन देखो कोई बड़ी बात नहीं है बुरी बात नहीं है बट समझ में कम आएगा डेफिनेशन देख के समझ में तभी आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा है ना तो इलेवेंथ के बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं मतलब स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए ये आपको याद रखना है तो एक बार देख लो क्या लिखा है सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ध्यान से देखना यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर अभी बताएंगे आपको यूनिट डोंट वरी अबाउट इट सो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड अच्छा बहुत प्यारा डेफिनेशन है ना बट समझ कम आता है देख के चलो इसको समझते हैं ठीक है क्या क्या उसने बोला लिक्विड ले लो उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो तो ये रहा आपका लिक्विड चलिए बहुत बढ़िया लिक्विड आ गया हो सकता है वाटर होगा है ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो इसमें तो इमेजनरी लाइन ये वाली है व्हाइट कलर में आपको दिख रही होगी यहां पर है ना ए से बी ये देखो एक इमेजनरी लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर दिया अब उसने बोला कि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो है अक्सल में फोर्स अपॉन लेंथ और ये एक्ट करता है एट द राइट एंगल्स टू एनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द सर्फेस अब ये एक इमेजिनरी लाइन है इसका राइट right एंगल यानी कि इसका पोपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे आप ऐसे कुछ ये देखिए ये सारे फोर्सेस जो आपको दिख रहे हैं यहां पे बनते जा रहे हैं ये सब आपके कहलाते हैं सरफेस टेंशन के फोर्स राइट सो दिस इज वॉट सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ अब लेंथ इसी लाइन का लेना है हम जहां पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लिख रहे हैं उसी का लेंथ लेना है सो दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड ये रहा सर्फेस टेंशन है ना तो ये सर्फेस टेंशन क्या कर रहा है ऐसे सर्फेस को खींच के रखा हुआ है इसमें अब ये ऐसे खींच के रखने का आखिर फायदा क्या है देखते हैं इसको है ना इसको फील करते हैं फील मैं आपको पूरी पूरी दूंगा इस चीज की देखो ये खींच के रखा हुआ है ना ऐसे सर्फेस टेंशन लग रहा है कुछ स्ट्रेच मेम्ब्रेन है अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन का वो है ये देखो क्या है ये ट्रैम्पोलिन वैसे ये काफी टैलेंटेड इंसान है इन्होंने हैंड स्टैंड कर दिया है ट्रैम्पोलिन में जंप करके बट हमें हैंड स्टैंड पे ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान देना है इस पे ठीक है ये जो सरफेस है यहाँ पे है ना ये जो सरफेस है यहाँ पे ये देखो है ना ये जो सरफेस है यहाँ पे ये सरफेस इस इंसान को जंप करा रहा है ऊपर मतलब ये नीचे नहीं जा रहा है राइट अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो चारों तरफ यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है है ना यहां पे क्या लगी हुई है स्प्रिंग लगी हुई है तो जैसे ही आप उस सरफेस को दबाने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग्स जो है वो ऐसे ऐसे फोर्स लगाती है देखो इसको स्ट्रेच करके रखती है है
यहां पे भी वैसी ही चीज दिखने को आ रही है जैसा हम सरफेस टेंशन में अभी देख रहे थे जैसे वहां पे हमने बोला कि लिक्विड सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वैसे यहां पे है तो एक सॉलिड सरफेस कुछ कपड़े जैसा है ना विथ अ डिफरेंट मटेरियल दिस इज मोर इलास्टिक एंड ऑल तो यहां पे क्या है ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें ऐसे फोर्स लगा हुआ है एंड दैट इज वाई दिस गाई इज नॉट गोइंग डाउन अब इमेजिन करो अगर इस स्प्रिंग्स को बहुत लूज कर दिया जाए तो क्या होगा अगर ये उस पर जंप करने की कोशिश करेगा तो सीधा कहां जाएगा नीचे धरती माता के पास है ना तो रीजन क्या है यहां पे इसके जंप करने का या फिर इसके नीचे नहीं जाने का ओके माइक गिर गया था है ना फिर से लगा लेते हैं इसको हाँ तो इसका रीजन क्या है बताइए नीचे नहीं जाने का द सर्फेस टेंशन है ना तो यहां पर सर्फेस पे एक फोर्स लग रहा है उसी का डेफिनेशन हमने क्या दे दिया हमने दे दिया सर्फेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ और यहां पे वो फोर्स कौन लगा रहा है स्प्रिंग इज अप्लाइंग दैट फोर्स फील आई है क्या सरफेस टेंशन की है ना सो दैट इज वाई वो जो मॉस्किटो था या फिर जो नेडल था दैट वाज नॉट गोइंग इनसाइड द वाटर हालांकि बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन नहीं होता है अगर इस बंदे ने यही चीज पानी में ट्राई करी तो ऑब्वियस है डूब जाएगा वो है ना इतना भी ज्यादा फोर्स नहीं होता है जैसा यहां पर आपको दिख रहा है चलिए बताइए क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या मजा आ रहा है सर्फेस टेंशन पढ़ने का आपको है ना सबसे पहले फील करना जरूरी है मैं आपको सबसे पहले फील करा रहा हूं समझ आ चुका है बिल्कुल है ना शेल वी मूव अहेड नाउ चलिए बहुत अच्छे लेट्स मूव अहेड अब देखो ध्यान से इसमें एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आता है गुड वन गुड वन बहुत अच्छे वेरी नाइस वेरी नाइस एवरी अब देखो एक न्यूमेरिकल आता है इसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछते हैं मैं आपको समझाता हूं ठीक है जो सर्फेस था आपका वॉटर का उसमें मान लो एक नेडल रखी हुई है ऐसे कुछ अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो ये सरफेस जो है वाटर का उसमें एक छोटा सा ऐसे डिंपल आ जाएगा ट्विंग सा है ना ये देखो एक डिंपल है यहां पे और यहां पे हमारी नेडल ऐसे रखी हुई है ऐसा बोल सकते हैं हम अब जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो टेंजेंट टू सरफेस लगता है इमेजिन करके देखो है ना टेंजेंट टू सर्फेस स्प्रिंग को इमेजिन करो ट्रैम्पोलिन वाली अगर ट्रैम्पोलिन को थोड़ा सा ऐसे नीचे दबा दिया गया तो फोर्स उसमें ऐसे लगेगा टेंजेंट टू सरफेस मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा और यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा क्या बात क्लियर है देखो है ना टेंजेंट टू द सर्फेस ये सर्फेस है यहां पर जिसमें डिम्पल क्रिएट हो गए हैं तो हम बोलेंगे ऐसे टेंजेंट फोर्स लगेंगे तो ऐसे फोर्स मान लो इधर एफ है और इधर भी एफ है, है ना तो इस साइड का फोर्स आपका एफ हो गया इस साइड का फोर्स आपका एफ हो गया अब ये कह लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है फोर्स वर्टिकल के साथ वो बच्चों थीटा है ठीक है मान लेते हैं उस एंगल को हम लोग थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा अब इतना तो आपको सभी को पता है बचपन से पढ़ रहे हैं एंशियन सिविलाइजेशन से कि जब दो वैक्टर्स ऐसे होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उनका कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम तो उनका एक कंपोनेंट ये वाला एंगल देखो थीटा है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा है ना यहां पे थीटा है तो इस साइड एफ साइन थीटा आएगा इधर भी एक एफ साइन थीटा आएगा इसका कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा एफ कॉस थीटा इसका कॉम्पोनेंट ऊपर आ जाए एफ कॉस थीटा टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल है ना इनके बीच में लड़ाई होगी कैंसिल हो गए तो ऊपर आपको फोर्स मिल गया हाँ सरफेस टेंशन में टेंशन बिल्कुल नहीं है बिल्कुल सही बात है सिमरन की तो ये टू एफ कॉस थीटा अब यहां पे हमें करना है फोर्सेस को बैलेंस याद रखना ये नीचे नहीं जा रहा था हमने क्या केस लेना है कि इट इज नॉट गोइंग इन द लिक्विड अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला फोर्स है वही नीचे वाला फोर्स है नीचे वाला फोर्स कौन सा है एम जी वेट ऑफ द नेडल ऊपर कौन सा फोर्स है टू एफ कॉस थीटा तो एक इक्वेशन निकल के आ जाता है यहां पे इक्वेशन लिखा हुआ नहीं है हम यहां पे लिख लेते हैं कि एम जी विल बी इक्वल टू टू एफ कॉस थीटा ठीक है तो यहां से आप एक इक्वेशन आ जाता है आपके पास और यहां से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सोच के देखो अगर आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ होगा तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ तो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ सरफेस टेंशन जो है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर ये लो खत्म इजी पी राइट बहुत आसान है अच्छा देखो कई बार ना एक केस दिया होता है कि अगर इस थीटा को बहुत नेग्लिजिबल ले ले अगर थीटा गिवन नहीं होता है तो जनरली हम थीटा को नेग्लेक्ट कर लेते हैं बहुत छोटा मान लेते हैं अगर थीटा को बहुत स्मॉल मान लिया तो बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा आई थिंक आपको अप्रोक्सीमेशन में पहले भी बता चुका हूं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा अगर आपने थीटा को बहुत ही ज्यादा स्मॉल लिया है तो इसमें क्या होता है ये स्मॉल में थोड़ा ज्यादा एम बन गया यहाँ पे है ना नेगलेक्ट कर देना उसको तो साइन थीटा को हम लिख पाते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा टेन
नहीं बट कॉस थीटा को हम वन लिखते हैं है ना कॉस थीटा को हम वन लिखते हैं याद रखना बच्चों ये साइन थीटा थीटा होता है टेन थीटा भी थीटा होता है स्मॉल एंगल्स के लिए बट कॉस थीटा वन होता है है ना साइन और टेन में थीटा लिखते हैं कॉस थीटा में वन लिखते हैं तो अगर ऐसा ज्यूम कर लिया जाए कि थीटा बहुत छोटा है ऐसा कुछ डिप्रेशन बना है कि ऐसे फोर्स ऑलमोस्ट वर्टिकल आता है तो फिर आप कॉस थीटा के वाले कितने लिख देंगे वन रख देंगे समझ आ गया है ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिमिलर क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको क्लास में भी कराऊंगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो ये तो हमने देख लिया है ना ये क्वेश्चन हमने कर लिया है मतलब ये कंसेप्ट हमने कर लिया है आ, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन पहले आ गए हैं अब क्वेश्चन आएगा चलो करिए ये क्वेश्चन यस अडल फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग कैन जस्ट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर है ना ये रहा क्वेश्चन राघव ठीक है सो देर इज अडल यस अहमद सुना है बिल्कुल so needle is 5 cm long and it rests on the water surface of water without wetting matlab niche nahi ja raha hai wo theek hai he is asking what is its weight aapko iska nikalna hai weight okay aur aapko kya given hai surface tension of water 0.07 newton per meter ye aapko surface tension given hai to aapko t ki value given hai aur aapse pucha ja raha hai bataiye weight kitna hoga hai na तो t की वैल्यू आपको गिवन है आपसे पूछ रहे हैं वेट कितना होगा लेंथ भी गिवन है लेंथ इज 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर हो जाएगा ये है ना 5 इंटू टेन पावर माइनस टू मीटर हो जाएगा चलो एवरीवन डू इट कमान चंदन का आंसर आया है b ओके इवन राघव का आंसर भी आया है b चलिए अच्छी बात है और देखते हैं हाँ जी चलिए बताइए एवरी साधना इज गेटिंग बी अभिषेक इज गेटिंग सी ओके okay, चलिए और देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके हाँ जी राजनंदी बहुत सारे बच्चों का बी आ गया क्या बात है आंसर लीक हो गया था क्या खैर देखते हैं क्या इसका सही आंसर है ना मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन तो देखते हैं जजमेंट का दिन आ चुका है यस बी इज करेक्ट गुड वन ऑसम एवरी वन गुड वन नाइस बी ही इसका सही आंसर आप सभी ने बी ही बोला है चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं है ना सॉल्यूशन बहुत आसान है कोई बड़ी बात नहीं है एंगल हमें नहीं दिया हुआ था जब भी ऐसा केस होगा हम कॉस्ट थीटा को कितना लेने वाले बच्चों वन लेने वाले हैं क्योंकि थीटा को हमने ऑलमोस्ट जीरो ले लिया नेगलेक्ट कर लिया उसको है ना नेगलेक्ट नहीं किया है स्मॉल थीटा ज्यूम किया है ऐसा कहना चाहिए चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास हमारे पास फॉर्मूला था कि एम जो फोर्स है उसको कौन बैलेंस करेगा उसको बैलेंस करेगा टू एफ थीटा कॉस थीटा खत्म नहीं है कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू वन हो गई है, है ना अगर एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में तो नेगलेक्ट मत करना जो भी वैल्यू आएगी कॉस थीटा की आप वही वहां पर रखना ठीक है चलिए और देखते हैं और इसमें क्या करेंगे हम लोग एम निकालना है हमें विच इज द वेट और वेट विल बी इक्वल टू टू इंटू एफ आसान है टू इंटू एफ अब ये जो फोर्स होता है दैट इज वॉट सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ तो फोर्स क्या होता है बच्चों सरफेस टेंशन इनटू लेंथ है ना तो यहां पे आप लिखेंगे टू इंटू टी इंटू एल हो गया क्वेश्चन टू इंटू टी सरफेस टेंशन पॉइंट जीरो सेवन एल एल कितना हो जाएगा यहां पे बताइए एल हो जाएगा आ, दो सरफेसेस हैं क्या मतलब दो सरफेसेस नहीं है लेंथ हमारी कितनी थी वहां पे फाइव सेंटीमीटर में थी है ना फाइव सेंटीमीटर में थी फाइव इंटू आप यहां पे टू कर लेंगे ये टेन हो जाएगा टेन पावर माइनस वन इंटू पॉइंट जीरो सेवन आपका आंसर यहां से आ जाएगा ठीक है सो पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन पावर माइनस वन विल गिव यू द आंसर सेवन इंटू टेन पावर माइनस थ्री ओके हो गया सभी का आंसर आ गया यस सेवन इंटू टेन पावर माइनस थ्री एवरी वन गॉट इट चलिए बहुत बढ़िया ये लेंथ कितना लिया टू से मल्टीप्लाई किया इसको बस है ना चलिए बहुत बढ़िया लेट्स मूव अहेड नाउ एंड अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट है और कंसेप्ट क्या कह रहा है इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी एंड केमिकल्स तो सरफेस टेंशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स वी आर यूजिंग हम लोग कौन सा इंप्योरिटी उसमें एड कर रहे हैं उसके हिसाब से सरफेस टेंशन कैन बी चेंज इसमें आपको बहुत फील वाली चीज एक समझ में आएगी देखो एक कंसेप्ट तो ये है बाई एडिंग द इंप्योरिटीज ऑफ द लिक्विड इन द लिक्विड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंजेस यानी कि कोहेशन फोर्स ये सब चेंज होता है एंड देयर फोर यू गेट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विच चेंज चेंजेस अगेन अब एक चीज ध्यान से सुनना जनरली गवर्नमेंट डज दिस है ना आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा है 
तो आपको क्या बोला जाता है कि केरोसिन उसमें स्प्रिंकल करो राइट केरोसिन का छिड़काव करो सुना है क्या सभी ने है ना आपको केरोसिन का छिड़काव करना होता है उसमें सो वट इज द रीजन बिहाइंड इट अभी आप देखना अगर आप केरोसिन ऐड करेंगे है ना अगर आप केरोसिन ऐड करते हैं वॉटर में तो आपका जो सरफेस टेंशन है बच्चों सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है है ना सरफेस टेंशन डिक्रीजेस इफ यू ऐड केरोसिन क्या क्या ऐड करने से क्या क्या होता है देखते हैं कॉमन सॉल्ट अगर आप ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है ठीक है अगर आपने कॉमन सॉल्ट ऐड किया तो सर्फेस टेंशन बढ़ जाता है अगर आपने एडिशन ऑफ सोप किया या फिर डिटर्जेंट किया एज वेल एज फिनॉल तो सर्फेस टेंशन कम हो जाता है अब देखो क्या क्या इसके एप्लीकेशन है सबसे पहले अगर आप सोप या डिटर्जेंट ये हम क्यों यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं राइट सो समाइम्स आप देखोगे अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है तो वाटर कपड़े के अंदर जा नहीं पाता है किसी ने देखा है क्या एक ड्रॉप ऑफ वाटर कई बार कपड़े के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है ना सो so, वो वेट नहीं कर रहा है सर्फेस को है ना वो कपड़े को वेट नहीं कर रहा है तो आप डिटर्जेंट या फिर सोप इसलिए एड करते हो ताकि सर्फेस टेंशन वहां पर कम हो जाए और जैसे ही सरफेस टेंशन कम हो जाएगा वो उसके अंदर चला जाता है है ना एंड दैट्स व्हाई यू गेट अ बेटर वॉशिंग फ्रॉम दैट है ना तो बहुत अच्छा एग्जांपल है एडिशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इससे और फिनॉल भी ऐड करने से सरफेस टेंशन कम होता है केरोसिन ऐड करने से भी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है तो इसलिए आप पानी में क्या करते हो केरोसिन का छिड़काव करते हो अब कुछ लोग सोचते हैं कि उससे मर जाते हैं मच्छर है ना ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली नाउ दे कैन नॉट फ्लोट ओवर द वाटर है ना चलिए उससे ब्रीडिंग रुक जाती है और मच्छर कम हो जाते हैं फाइनली ओके सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड देन अगेन सर्फेस टेम्परेचर सर्फेस टेंशन डिक्रीजेस है ना क्योंकि कोई सी फोर्स वहां पर कम हो जाता है सर्फेस टेंशन फिर से डिक्रीज हो जाता है इसलिए कई बार बोलते हैं कि गर्म पानी से कपड़े धोने चाहिए है ना अच्छे से साफ होते हैं बिकॉज इफ यू आर हैविंग द वॉर्म वॉटर सर्फेस टेंशन कम हो जाता है ठीक है समझ में आ गया यस yes, आज समझ में आया क्यों केरोसिन डालते हैं है ना चलिए बहुत बढ़िया चलिए देर आर सब एक्सेप्शन इन दिस लेकिन वो हमारे कोर्स से बाहर है हमें उसकी जरूरत नहीं है ठीक है मच्छर ही मच्छर हो रहा है क्लास में है ना यस yes. चलो एप्लीकेशंस देख लेते हैं कुछ है ना क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो टूथपेस्ट जो होता है आपका है ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो ये जो टूथपेस्ट होता है दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन क्या लिखा है देखो यहाँ पे पेस्ट इन टूथपेस्ट स्प्रेड मोर फ्रीली इन द माउथ बिकॉज इट कंटेन्स सोप विच रिड्यूस सर्फेस टेंशन है ना जो पेस्ट आप यूज करते हैं वो असल में सर्फेस टेंशन को कम कर देता है जिससे आपकी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है ना चलिए नमक है बहुत बढ़िया नाइस अच्छा दूसरा एप्लीकेशन क्या है मॉस्किटो एग्स फ्लोट ऑन द सरफेस ये डायग्राम मॉस्किटो एग्स का है भाई देवे है ना जूम करके लिया हुआ एकदम तो यहां पे क्या होता है व्हेन यू स्प्रिंकल केरोसिन जब आप केरोसिन को स्प्रे कर देते हैं सरफेस पे वाटर के तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है अब ये जो एग्स पहले यहां पे फ्लोट कर रहे थे ऊपर वो अब नीचे चले जाते हैं ना तो ब्रीडिंग कम हो जाती है सो so, वही मच्छर वाला एग्जांपल है ना एक मच्छर की वजह से कितना कुछ हो गया आज है ना चलिए खैर डिटर्जेंट इज एडेड है ना यहाँ कपड़े धुलने की पूरी पूरी तैयारी है तो वेन डिटर्जेंट और सोप इज एडेड अगेन सर्फेस टेंशन कम हो जाता है जिससे क्लीनिंग फिर से अच्छी हो जाती है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉर सरफेस एनर्जी छोटे छोटे कंसेप्ट है है ना छोटी मगर मोटी बातें फटाफट उनको फिनिश करते जाएंगे ये जो कंसेप्ट है वो है सरफेस एनर्जी का अब ये सरफेस जो है उसमें कुछ एनर्जी भी होती है देखो अगर कोई मेम्ब्रेन ऑलरेडी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है मतलब वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है इस एक्स्ट्रा एनर्जी को समझाने के लिए हम ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप इस लिक्विड में एक मॉलिक्यूल अंदर कहीं पे कंसीडर करोगे है ना अगर कहीं अंदर कंसीडर किया तो यहां पे चारों डायरेक्शन में फोर्सेस सेम होंगी हर डायरेक्शन में राइट इन ऑल द डायरेक्शन फोर्सेस आर सेम तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है देखो कैसे हुआ ये जितने भी आसपास में मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके रेंज में है सब उस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे है ना अट्रैक्टिव इन नेचर तो इस पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है बट अगर आपने कोई मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो कि सरफेस पे होगा जस्ट बिलो द सरफेस देखो यहां पे नेट फोर्स जीरो हो गया अगर आपने कोई मॉलिक्यूल यहां पे लिया बच्चों है ना तो फिर इसमें क्या होगा कि नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ क्यों हुआ ऐसा ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीचे से तो इसे खींचा जा रहा है कोहे से फोर्स लग रहा है 
बट ऊपर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है है ना तो ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस नीचे से लग रहे हैं अब इन सब को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो फोर्स नीचे आता है नेट फोर्स है सरफेस वाले पार्टिकल पे बट बाकी सारे पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जीरो है और अगर कुछ भी नेट फोर्स होता है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है कहां पे वर्क पावर एनर्जी में है ना तो अगर कुछ नेट फोर्स है उस पार्टिकल के पास तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है तो इसलिए ये सारे के सारे पार्टिकल्स कुछ सरफेस एनर्जी रखते हैं अब ये जो सरफेस एनर्जी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, है ना वो फॉर्मूला देखना जरूरी है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं देखो यहां पे क्या किया है एक वायर फ्रेम लिया है ठीक है एक वायर फ्रेम लिया वायर फ्रेम को लिक्विड में डिप किया ऐसा करते हैं ना वो बबल्स बनाते हैं फिर है ना तो इसको एक डिप किया सोप सॉल्यूशन में डिप किया लेट से सोप सोल्यूशन में डिप करके जब आप इसको बाहर निकालोगे तो यहां पर एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या देखो है ना एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर This formation of film, अब हम क्या कर रहे हैं लेट से यहां का जो फ्रेम है एक साइड का ये मूवेबल है ठीक है ये मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं एनर्जी का हाउ टू डेराइव द सर्फेस एनर्जी तो देखो मान लो ये जो फ्रेम है वो पहले यहां पे था तो ये फिल्म का एरिया इतना था राइट right? अब हमने क्या किया इस वायर फ्रेम को उठा के इधर मूव किया ऑब्वियसली उसमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि हर जगह सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड इसको जाने से रोकेगा देखो लिक्विड कैसे फोर्स लगाएगा देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये वाला फोर्स है ना तो अगर आपको इसको मूव करना है वायर फ्रेम को तो आप इसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे अगर आप एक फोर्स लगा रहे हैं और वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां पर कुछ वर्क डन होना चाहिए ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला फिर से एक बार एक वायर फ्रेम यहां पे रखा हुआ था उसमें एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हो गई है ना अब उस फिल्म का एरिया मान लो आपको इंक्रीज करना है तो आप ये वाला मूवेबल रॉड को इस तरफ लेके आते हैं जब आप इस मूवेबल रॉड को इस तरफ मूव करते हैं एक फोर्स की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी होता है डीएक्स का एंड आपको एक वर्क की जरूरत पड़ती है और वही वर्क एनर्जी है, है ना एनर्जी रिक्वायर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम से तो ध्यान से सुनिएगा ये कैसे हम डेराइव करते हैं ठीक है T क्या होता है एफ एक्सटर्नल अपॉन एल ये तो पता है ना सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ अब मैं इसका आपको डेरिवेशन बस एक बार दिखाऊंगा सिंपल सा है बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो यहां से आप एफ एक्सटर्नल निकाल सकते हैं है ना एफ एक्सटर्नल इज T इंटू एल और वर्क होता है एफ इंटू डी एक्स सही है जो वर्क डन होता है वो क्या होता है फोर्स इंटू डी एक्स हाई प्रमोद हवा यू अब हम वर्क इसमें निकालने वाले हैं फोर्स इंटू डी एक्स करके फोर्स जो होगा वो होगा टू टी एल अब आप बोलोगे सर T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है तो फोर्स इज इक्वल टू T इन टू होना चाहिए ये 2 क्यों लिखा है यहाँ पे 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब फिल्म का फॉर्मेशन होगा ना तो उसके पास दो ओपन सरफेसेस होंगे ध्यान से सुनिएगा जब ये फिल्म है मान लो एक पतली सी तो इस साइड भी एयर है तो ये एक सरफेस कहलाएगा इस साइड भी एयर है तो ये भी एक सरफेस कहलाएगा अगर बकेट में पानी रखा हुआ है तो उसमें कितने ओपन सर्फेसेस है सिर्फ एक है है ना एक सरफेस है नीचे तो पूरा वाटर है बट अगर आपके पास एक फिल्म है तो इधर भी एक सरफेस होगा और इधर भी एक सरफेस होगा है ना दोनों सरफेसेस की वजह से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ टी इन टू एल है ना सरफेस टेंशन में आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या सबको समझ में आई है वाली बात जब भी जितने भी सरफेसेस होंगे उतने टाइम्स आपको सरफेस टेंशन लेने की जरूरत है है ना तो यहां पे देखो अगर दो सरफेसेस थे तो आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है चलिए अब देखिए ध्यान से आगे टू टी एल इंटू डी एक्स आ गया वर्क डन अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू सर्फेसेस आर देर हमने ऐसा लिखा उसको ठीक है अब ये जो टू एल है वो पूरा पूरा एरिया है चेंज इन एरिया इसको कैसे समझे एक बार मैं आपको प्रीवियस डायग्राम से समझाता हूं ठीक है देखो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया यहां से यहां तक dx ये वाली लेंथ मान लो l थी तो बच्चों जो चेंज इन एरिया आया है ना चेंज इन एरिया वो ये वाला आया है समझ में आ रहा है क्या इतना एरिया आपने इंक्रीज किया है जिसके लिए आपको थोड़े वर्क की जरूरत थी अब सब लोग इसमें से देख के बताओ ये कितना एरिया है ये है एल इन बट एक इस साइड का और एक पीछे के साइड का दोनों तरफ एरिया है ना 
यहां पे भी है और वहां पे भी है तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इज एरिया इंक्रीज इन एरिया ठीक है अब फिर से एक बार देखना ध्यान से क्या फॉर्मुला मैंने आपको समझाया अभी तक फिर से एक बार देखते हैं देखो टी इन हो गया फोर्स है ना वर्क हो गया एफ इंटू और एफ को हमने कितना लिखा था टू टी एल इंटू डी एक्स क्योंकि दोनों सर्फेसेस थे अब उसमें हमने क्या किया ये जो टू एल डी एक्स है अभी अभी मैंने आपको बताया टू एल डी एक्स इज द इंक्रीज इन एरिया और हम वहां पे उसको एरिया को लिख देंगे तो क्या मिला देखो बच्चों डी डब्ल्यू दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन इन एरिया और ये वर्क डन क्या है सरफेस एनर्जी ले लेंगे आप उसको वो सरफेस एनर्जी है तो अगर ए इस तरफ जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ टी तो ये रिलेशन होता है ठीक है दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एरिया एंड सरफेस टेंशन तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन ये हमें बच्चों याद रखना है चलिए एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज भी करके दूंगा डोंट वरी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया ये क्या होता है सरफेस टेंशन होता है इससे पहले क्या फॉर्मुला देखा था हमने सरफेस टेंशन का T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ एक और फॉर्मुला अभी निकल के आ गया T इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया अगर आप यूनिट क्रॉस चेक करेंगे दोनों में सेम यूनिट आएगी देखना ध्यान से सर्फेस टेंशन कितना है एफ अपॉन एल F क्या है यहां पे ये मत देखो एक बार इसको रहने दो ठीक है अभी बाद बताऊंगा F क्या है न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है मीटर न्यूटन पर मीटर यहां पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट न्यूटन मीटर एनर्जी का यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया व्हिच इज मीटर स्क्वायर ये मीटर मीटर कैंसिल सेम यूनिट यू विल गेट देखो दोनों में ही आपको सरफेस टेंशन का सेम यूनिट मिल जाएगा देखिए है ना ये एक बार फिर से बताना या समझ में आ गया सभी को दिस मैथमेटिक्स यू हैव अंडरस्टूड राइट देखो कुछ भी नहीं था फोर्स इंटू डी एक्स फोर्स इज टू टी एल इंटू डी एक्स अब ये जो टू एल डी एक्स है दैट इज अवर एरिया है ना चेंज इन एरिया तो टी इंटू एरिया ठीक है अब यहां से आपको सिंपल सा मिल गया एनर्जी अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन के अब आपके पास दो डेफिनेशन है पहला डेफिनेशन है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ ये रहा और दूसरा डेफिनेशन है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया और दोनों की ही डायमेंशन सेम आएगी क्योंकि ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की एक ही यूनिट हो सकती है दो थोड़ी ना होगी है ना चलिए फाइन लेट्स मूव अहेड नाउ तो ये सब चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ये लास्ट टॉपिक है आज का इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर ठीक है एक्सेस प्रेशर की हम लोग अब बात करते हैं देखो जब भी आप बबल देखते हो राइट बबल वो बबल हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होता है क्योंकि वहां पे मिनिमम एनर्जी होती है उस पर हम ज्यादा बात बाद में करेंगे बट वो जो बबल होता है दैट इज लाइक स्फेरिकल शेप में उसके अंदर का जो प्रेशर होता है और बाहर का जो प्रेशर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं ये आपको पहली बात ध्यान में रखनी है तो अगर आप कोई बबल लेते हैं या फिर कोई ड्रॉपलेट लेते हैं लिक्विड का तो P इनसाइड यानी कि अंदर का प्रेशर और P आउटसाइड बाहर का प्रेशर ये दोनों अलग अलग होते हैं इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड अगर आप ये वाला डिफरेंस देखेंगे P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इसको हम बोलते हैं P एक्सेस एक्सेस प्रेशर बोला जाता है इसको सिंपल सा फॉर्मूला है याद रखना है उसी से क्वेश्चंस होंगे ठीक है चलिए देखिए ध्यान से मैंने क्या बोला अगर आपने एक ड्रॉपलेट लिया तो अंदर का प्रेशर मान लीजिए P इनसाइड है बाहर का प्रेशर मान लीजिए P आउटसाइड है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पी एक्सेस है ना यानी कि एक्सेस प्रेशर अब ये जो एक्सेस प्रेशर है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा हमने क्या किया एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट लिया वाटर का या फिर किसी भी सरफेस का ठीक है किसी भी लिक्विड का उसको बीच से कर दिया कट तो वो एक हेमी स्फेरिकल का शेप लेगा इमेजिन करो ऐसा नहीं है कि पानी लेके काट रहे हैं उसको हम है ना इमेजिन करो कि बीच से इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया तो अगर क्रॉस सेक्शन लिया तो ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा क्या बच्चों देखो एक बार ध्यान से है ना दिस इज हाउ द डायग्राम विल लुक लाइक ठीक है ऐसा डायग्राम दिखेगा अब इन जो है वो प्रेशर पी था है ना यहाँ का प्रेशर पी था तो प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है तो यहां से एक फोर्स लगेगा बबल पे जो कि होगा P इन इन टू एरिया सही है क्या यहां से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में दैट विल बी P इन साइड इन टू एरिया तो ये देखो P इन साइड इन टू एरिया एक फोर्स लगा यहां से 
एक प्रेशर बाहर से आ रहा है ये वाला पी नॉट यहां से कितना फोर्स लगेगा पी नॉट की वजह से पी आउटसाइड इनटू एरिया जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है है ना तो हमने ये वाला प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया पी इन साइड एरिया यहां से एक प्रेशर है जो फोर्स कितना लगा रहा है पी आउटसाइड इनटू एरिया और इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सरफेस टेंशन का फोर्स अब सोचो सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पर लगता है सरफेस पे ऑब्वियसली अब ये वाला जो पार्ट है बबल का स्फेरिकल सरफेस वो तो सरफेस पे ओपन है क्या एयर के साथ कांटेक्ट में है तो उस पूरे सर्कल पे एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और वो फोर्स कुछ ऐसा दिखाई देगा देखिए सबको दिख रहा है क्या ये वाला फोर्स है ना ये सिर्फ और सिर्फ इसके पेरीमीटर पे आपको दिखाई दे रहा है पेरीमीटर पे यानी कि सरफेस पे है ना ऐसे जो सर्कल लिया आपने उसके बाहर सब तरफ ठीक है तो दिस फोर्स विल भी इक्वल टू हाउ मच सरफेस टेंशन का फोर्स होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सरफेस और अगर ये सर्कुलर सरफेस है तो उसका लेंथ कितना होगा टू पाई आर तो यहां से एक और फोर्स आ जाता है एस इंटू टू पाई आर एस को देख के डरना मत टी भी वही चीज है एस भी वही चीज है दैट इज सरफेस टेंशन कुछ बुक्स में एस लिखा होता है कुछ बुक्स में टी लिखा होता है तो देखो एक बार फिर से समझते हैं फोर्स बैलेंस को एक फोर्स यहां से पी इन साइड एरिया एक फोर्स यहां से पी आउटसाइड इनटू एरिया और एक सरफेस टेंशन वाला फोर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स और पी आउटसाइड वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो यहां से ये दोनों ऐड हो जाएंगे पी आउटसाइड इनटू एरिया एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं प्लस टी इंटू टू पाई आर पाई आर स्क्वायर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से आपका फॉर्मूला आएगा P इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू टू एस अपॉन आर या फिर टू टी अपॉन आर जहां पे T या S क्या है सरफेस टेंशन है दोनों ही फॉर्मूला बिल्कुल सही है है ना हेलो हर्षित समझ में आया सभी को डेरिवेशन अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, रंजन बहुत बढ़िया धन्यवाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है डेरिवेशन तो इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको करा दिया ठीक है ये था एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ अ ड्रॉपलेट ये कौन सा केस था ड्रॉपलेट का केस था क्या आपको ड्रॉपलेट और बबल में फर्क पता है बबल जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है है ना ये ड्रॉपलेट है ड्रॉपलेट में हर जगह हर वॉल्यूम में लिक्विड है बबल जो होगा वो अंदर से खाली होगा जो आप ऐसे फिल्म बना के फूक मार के उड़ाते हो दैट इज अ ड्रॉपलेट है ना चलिए बहुत बढ़िया ये सबको समझ में आ गया है है ना एवरी वन गॉट इट राइट चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड नाउ सो दिस इज द फॉर्मूला टू टी अपॉन आर फॉर केस ऑफ ड्रॉपलेट अब देखो अगर ये बबल था मतलब ड्रॉपलेट था तो इसमें सिर्फ एक ओपन सरफेस था अब सोचो अगर आपके पास बबल होता और आप उसको अगर ऐसे काटते बीच से यानी कि क्रॉस सेक्शन लेते इसका तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता देखो दो सर्फेसेस हो जाते इसके पास एक अंदर और एक बाहर ये सबको समझ में आया क्या देखो ड्रॉपलेट है तो सिर्फ अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है बट अगर वो बबल है तो अंदर क्या है एयर है सही है ना यहां पे एयर है जो आपने फूक मारा वही वाली एयर है वो तो यहां पे ये लिक्विड होगा सब तरफ ये लिक्विड होगा बट बीच में एयर होगा तो कितने सरफेसेस हैं ओपन सरफेसेस एक सरफेस बाहर की तरफ है एक सरफेस अंदर की तरफ है तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है वहां पे सरफेस दो होने की वजह से ये वाली जो लेंथ है ना टू पाई आर वो असल में दो से मल्टीप्लाई हो जाती है तो एक ये वाला लेंथ और एक ये वाला लेंथ और इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है तो हम दोनों लेंथ को टू पाई आर टू पाई आर ही ले लेते हैं और इसलिए जो फॉर्मूला आता है कई बच्चे बोल भी रहे हैं फोर टी अपन आर आ जाता है इसका फॉर्मूला है ना तो इस केस में यानी कि ड्रॉपलेट तो हो गया टू टी बाई आर बबल के केस में जो कि ऐसा कुछ दिखाई देगा बीच में हॉलो रहेगा दो सरफेसेस हैं इसलिए इसका फॉर्मूला आता है फोर टी बाई आर ठीक है तो P इन साइड माइनस पी आउट साइड इज इक्वल टू फोर टी बाई आर ड्रॉपलेट में क्या है फॉर्मूला टू टी बाई आर लेकिन बबल के केस में कितना है फोर टी बाई आर क्योंकि ये लेंथ डबल हो जाता है टू पाई आर इन टू टू हो जाता है, है ना चलिए बहुत बढ़िया वेरी नाइस nice. तो ये देखो ऐसा कुछ बबल दिखाई देगा आपको है ना तो यहां पे हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब आपके लिए क्वेश्चन है आज का लास्ट चीज और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा कैपिलरी ठीक है चलो एवरीवन टेल मी द आंसर व्हाट इज द आंसर फॉर दिस चलिए ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ सोप बबल बबल लिखा है वहां पर है ना इन ऑर्डर दैट द एक्सेस प्रेशर इन इट इज फिफ्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 
चलिए एवरीवन टेल मी अगर एक्सेस प्रेशर 51.2 है तो बताइए यहां पे डायमीटर ऑफ सोप बबल कितना होना चाहिए सरफेस टेंशन आपको गिवन है 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस टू चलिए टेल मी एवरीवन सरफेस टेंशन आपको गिवन है डायमीटर पूछ रहे हैं एंड एक्सेस प्रेशर भी आपको गिवन है इजी पीजी है ना फॉर्मुला बेस्ड और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फॉर्मुला बेस्ड ठीक है सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कम इन योर एग्जामिनेशन यस yes, सी बोल रहे बहुत सारे बच्चे ओके हेमंत सिंह बी बाकी ज्यादातर बच्चों ने सी बोला है ओके okay, चलिए देखते हैं देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर चलिए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन रंजन इज ऑल्सो सेइंग सी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ए होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या किया फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया फोर टी बाई आर से आपने आर निकाल लिया जिसको कि प्यार से रेडियस बोलते हैं और एग्जामिनेशन में उसने पूछा है डायमीटर सिली मिस्टेक है ना सब कुछ आते हुए भी गलत आंसर दिया क्योंकि एक चीज जस्ट आपने मिस कर दी छोटी सी रेडियस का आंसर दे दिया उसको डबल करना था ठीक है उसको बस एक बार डबल करना था चलो कोई नहीं मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आसान है एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं वैसे पी इन साइड माइनस पी आउट साइड इज फोर्टी बाई आर और ये पी इन साइड माइनस पी आउटसाइड आपको गिवन है ऑलरेडी वैल्यू रखिए आर की वैल्यू आएगी टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू करो डी इज इक्वल टू टू आर होता है ना तो मल्टीप्लाइड बाई टू करो है ना चलो कोई बात नहीं होता है ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कई बार बट ट्राई टू अवॉइड देम है ना आप कोशिश करिए उनको अवॉइड करने का चलिए सो हियर वी आर वी हैव फिनिश सरफेस टेंशन मैंने आपको सरफेस एनर्जी के बारे में बता दिया है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं एक्सेस प्रेशर पे भी है ना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर द सेशन एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई रीड दैट कमेंट आई रिप्लाई टू देयर ऑल द कमेंट्स राइट चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों टिल देन बाय माई नेम इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ मिलते हैं बाय एवरीवन